ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Ikiwa leo ni tarehe moja mwezi Machi mwaka 2019 ni siku nyingine tena tunakutana mtazamaji wetu wa King Charles TV habari kuu tulio nayo siku hii hapa ya leo maandalizi ya kumzika marehemu Ruge Mtaaba katika kijiji cha Kizuru wilaya ya Bukoba kimepamba moto na ujenzi wa kaburi lake umekwisha kuanza Sepetaru Simbeikia ambaye ni mmoja wa wanafamilia amesema kuwa taratibu zinaendelea ikiwa ni pamoja na kupokea wageni kutoka maeneo mbalimbali ya nchi Aidha ameongeza kuwa maandalizi hayo yamekwenda sambamba na kukabiliana na kikosi cha usalama barabarani sehemu utakapopita msafara wenye mwili wa marehemu Ruge Mtaaba nazo pilika pilika zimeongezeka katika eneo la msiba ikiwa ni pamoja na kumwaga vifusi kwenye maeneo korofi marehemu Ruge Mtaaba anazikwa Jumatatu Machi 4 lakini wakati mwili wake utawasili leo hii na kuagwa siku ya Jumamosi Katika maisha ya mwanadamu kuna hatua tatu ambazo ni kuzaliwa, kuoa au kuolewa na hatimaye kifo. Lakini kwa upande wa tasnia ya habari nchini, majonzi na simanzi bimeza kutawala Februari 26 mwaka 2019 baada ya kumpoteza muasisi wa Clouds Media Group, Ruge Mtahaba. Langu jina ni Mimitaro Michael Mjora. Familia ya marehemu Ruge Mtahaba ambaye amefariki dunia hapo juzi nchini Afrika ya Kusini imeweka wazi kilichotokea mpaka Ruge kukutwa na umauti akiwa hospitalini akiendelea na matibabu ya figo ambayo ilikuwa ikimsumbua Mobeki Barego ambaye ni ndugu wa Ruge Mtahaba amesema kwamba asubuhi Ruge aliamka huku presha yake ikiwa haiko sawa lakini licha ya madaktari kufanya jitihada zao ili kumweka sawa ilishindikana na kusababisha kupoteza maisha na mnukuu Mobeki akisema Asubuhi ndugu yetu Ruge Mtahaba aliamka katika hali ambayo presha yake ilikuwa haijatulia madaktari na wasaidizi wengine wa hospitalini walijaribu kumsaidia lakini mnamo majira ya saa kumi na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kusini au kwa saa kumi na moja na nusu kwa muda wa hapa nyumbani ndugu yetu Ruge Mtahaba alifariki akiwa na mdogo wake na watu wa dini ambao walikuwepo naye alisema Mobeki. Mobeki ameendelea kwa kusema kwamba utaratibu wa kurudisha mwili wa marehemu unaanza kufanyika huku akiwashukuru watu waliojitokeza kuifariji familia yao. Na kwa sasa familia inashukuru watu ambao wamefika hapa kutufariji kwa muda mfupi na utaratibu wa kuangalia namna ya kumrudisha ndugu yetu nyumbani kwa ajili ya mazishi ndio unaanza kesho tutakuwa tunafahamu zaidi kuhusu huo utaratibu na kuweza kutoa taarifa rasmi ya utaratibu wa mazishi aliongeza Mobeki Ruge Mtaaba ambaye alikuwa mmoja ya wasisi wa Clouds Media Group na mmoja ya watu waliochangia kukuza sanaa ya Bongo kwa kuibua wasanii mbalimbali na atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa kwenye maisha ya vijana wengi. Luge alianza kusumbuliwa na tatizo la figo mwishoni mwa mwaka 2018 ambapo alilazwa katika hospitali ya Kairuki na baadaye kuhamishiwa nchini Afrika ya Kusini ili kupata matibabu zaidi. Mpaka kifo kinapomkuta Februari 26 mnamo mwaka 2019, mwili wa aliyekuwa mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji wa Clouds Media Group Luge Mtahaba unatarajiwa kuwasili nchini Ijumaa ya Machi moja 2019 na utazikwa maeneo ya Bukoba mkoa ni Kagera wiki ijayo. Naye Aniki Kashasha ambaye ni msemaji wa familia ya Mtahaba amesema leo kuwa kama kuna mambo yakienda kama yalivyopangwa wakazi wa Dar es Salaam watatoa heshima za mwisho na kumwaga Ruge siku ya Jumamosi Machi mbili na baada ya hapo familia imeamua kwamba Luge atakwenda kuzikwa nyumbani kwao huko Bukoba siku ya Jumatatu ya Machi 4, 2019. Kwa upande wa ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira Januari Makamba ni kati ya watu wa karibu katika familia ya Luge Mtahaba wamefunguka maneno yenye hudhuni katika wakala ulioandika kueleza hisia zake kuhusu msiba wa Luge Mtahaba. Huku ujumbe huo ukisema ndugu yangu Luge najua ndio umewasili huko upande wa pili 
na si hajabu una mambo mengi na bado unawasiliana na jamaa zetu wengi waliotangulia lakini naomba uchukue muda wako kidogo kunisikiliza nimeumia sana na nimelia peke yangu kwamba umetuacha namna hii sawa umeitwa kwa wakati wako na sisi hatuna kauli kwenye swala la wakati wa kuitwa lakini tulitegemea nimeumia sana nimelia peke yangu kwamba umetuacha namna hii sawa umeitwa kwa wakati wako na sisi hatuna kauli kwenye swala la wakati kuitwa lakini nilitegemea na sikuwa na shaka kabisa kwamba tutakamilisha yale mawazo yako mengi na mazuri ulioniambia lakini sikuwa na shaka kwa sababu nilishuhudia pale hospitali ya Kairuki kabla hujaenda India ulivyorudi kutoka India na siku nimekuona Afrika ya Kusini ulivyokuwa unapigana kupona hadi madaktari wa Afrika ya Kusini wakakupa jina Lugeze Fighter jina sahihi kabisa lililotafasili harakati za maisha yako unajua nini nilikuwa na ngoja urudi Dar es Salaam nikwambie nilichogundua mara ya mwisho nilipokuona hospitalini lakini ngoja tu nikwambie kabla sijaja huko uliko ile kiukubwa ya kupona niliona kwenye macho yako haikuwa kwa ajili yako wewe bali kwa ajili ya kutuunganisha familia yako nzima iliyosimamisha kila kitu kukuuguza na watanzania wote waliokuwa kikuombea ulipigana kupona sio kwa ajili yako bali kwa ajili yetu hukuamka kitandani lakini hukushindwa mapambano kwa sababu umeamkia ndani ya mioyo ya watanzania huku tulikuwa karibu watu wote tunakumbuka ulivyotugusa jamaa yangu tunakuomboleza wakati huu alafu tunabaki tunafurahia nuru yako katika maisha ya wengi kwa ulefu wa wai wetu umekimbia mbio njema umemaliza safari yako vyema Majonzi yangu ni kwamba umeondoka kabla sijalipa kukamilifu deni langu kwako deni la upendo na ulafiki wa kweli ulinipa heshima kubwa ya kuwa msili kwako kwa kuniamini na kunieleza wasiwasi wako ndoto zako matumaini yako halakati zako mipango yako ulinipa heshima ya kunipa fursa ya kubishana nawe kuhusu mawazo na fikra zako Majonzi yangu ni kwamba kuna vitu fulani vikubwa na vizuri tulivipanga mimi na marafiki na wadogo zako kwa ajili yako kwa staili yako mapema mwezi machi ambavyo naamini vingepata tabasamu kama unaweza hapo ulipolala tupe ishara tufanyeje Nafalijika kidogo kwamba nilipata nafasi ya kukumbatiana nawe mara ya mwisho sikujua kwamba tunaagana ulinishika mkono kwa nguvu hukutaka kuniachia na ulitabasamu niliposema na kungoja da tukutane pale THT kama kawaida yetu kujadili mawazo na mipango yako mingi ingawa umeshawasili uko upande wa pili familia yako na watu wengine watauaga mwili wako kwa heshima kubwa utajengewa kabuli na zani litakuwa marumalu lakini tukitaka kusalimiana tena tutakutana kabulini kwako tutafata kwenye nyoyo za watu waliowagusa na kuwasaidia na ni wengi kweli kumbukumbu kumbu yako itabaki kwenye nyoyo zao na kwenye mafanikio yao watoto wako hawapo peke yao watalia sana lakini ni kwa muda tu kwa sababu watafunikwa kwa upendo wetu sote na watafarijika na watakuwa na fahali kwa jinsi unavyosemwa na unavyokumbukwa ndugu yangu nisikuchoshe mengi tumeongea tutakapokutana tena kwa sababu kwa kuhakikisha sisi sote mmoja mmoja kwa wakati wetu kadri ya mipango ya yeye aliyetuumba tutakutana huko miaka yote nimekujua Sijawahi kuona umepumzika lakini pumzika kwa amani kwa sasa na milele na milele amina. Hayo ni maneno ambayo Mheshimiwa Waziri Januari Makamba ameweza kuyanena kwa ajili ya Mheshimiwa Ruge Mtaaba. Mungu ilaze roho ya Ruge Mtaaba mahali pema peponi. Amen.
ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea.